very good morning to all on good morning on behalf of the department of science technology and environment puducherry pollution control committee and we have and puducherry climate change cell i heartily welcome all of you to the today's webinar on the observance of the world ozone day the theme of the webinar is ozone for life and 35 years of ozone layer protection i humbly welcome our secretary come director our chair chairperson come member secretary Smita IAS Madam to the webinar. I welcome our uh, senior scientific officer Dr. Savya Alfred sir to the webinar. And it's my privilege to welcome our expert pers uh, resource persons, Kamala Kanan sir and uh, Sabapati sir for their uh, valuable lectures for the today's webinar. So I welcome the participants, mainly students from MN Polytechnic and Women's Polytechnic Puducherry. Government Polytechnic and Women's Polytechnic character. And I also welcome all the representatives of the various industries and students. And I welcome the colleagues of our department. Now I request our senior scientific officer to deliver opening remarks of the webinar. Happy morning to all of you. Am I audible? Yes, sir. Okay, okay, sir. Okay, thank you. At the outset, I would like to thank the secretary, come director of the Department of Science, Technology, and Environment, uh, who could not uh, attend today's uh, this uh, international. Ozone Day celebration even uh, because of an uh, urgent Government of India meeting uh, with the Chief Secretary through video conference. So, Madam conveyed her wish for the program. And I would also like to say happy morning to all the participants, students, as well as the great experts who are dealing with this subject for the past several years. They are very resourceful persons. And for the participants to begin with, and uh, we today in general celebrate the International Day for the preservation of ozone layer. We call it as World Ozone Day. Uh, regularly, it is celebrated only on 16th September each year. Uh, this date, why this date? It commences with the signing of the Montreal Protocol, wherein abatement of substances that deplete the ozone layer was signed in 1987 by various countries. And every year, the United Nations Environment Program declares a specific theme for the subject for the preservation of the ozone layer. The theme for the year 2020 is ozone for life, 35 years of ozone layer protection. And uh, it is pertinent to note that this ozone layer seals the earth from most of the sun, harmful ultraviolet radiation. And because of which, we human beings are protected. And during the late 1970s, scientists discovered that ozone depleting substances used in aerosols and refrigerants, which are particularly used in refrigerators and air conditioners, is because of, of some harmful effect. These are creating some old in the ozone layer and this wall which being created allows the harmful uv radiation from the sun it penetrates through ozone layer and increase these cases of skin cancer and cataracts and damaged plants 
crops as well as the ecosystem. And uh, to continue my presentation, I would like to give two uh, instructions, please. Number one, please uh, switch off your uh, video. Please switch off your video. Mr. Bob Ashok, please switch off your video. And number two, please put in mute your system because it will allow us easy flow of data. Whenever the number of participants increases, there will be some hindrance if you operate the video and the mic both in the on system. So mute the mic as well as switch off the video except who is presenting. It will help us free flow of data, continuous flow of data, so there will be no hindrance for you. Thank you. And uh, subsequently, in 1985, uh, the governments adopted the Vienna Convention for the protection of ozone layer, under which government scientists, various industries work together to cut at least 99% of the all ozone depleting substances. And uh, thanks to the Montreal Protocol, because of the steps taken, uh, the ozone layer is healing and expected to recover almost completely in the year 2050. And in, in support of this protocol, subsequently, Kigali Amendment came into force in 2019, which also works towards, in particular, the usage of hydrofluorocarbon, HFCs, a gas with powerful climate warming, potential gas. So this Department of Science, Technology and Environment and Puducherry Pollution Control Committee in coordination with ENVIS above Puducherry and Puducherry Climate Change Cell commemorates this day every year for the successful impl implementation of the Montreal Protocol by all nations, including India. And a mark of celebrating this day, we usually conduct various competitions to college students as well as uh, we conduct various programs for the industries and other stakeholders. And uh, we used to call these two experts for lectures at our uh, Dr. Abdul Kalam Science Center and Planetarium for ITI students in particular who are doing refrigerants engineering, diploma in engineering. And uh, now it is a tough time. We all are aware of that. And because of this tough time, we couldn't conduct it in our uh, in the by making your presence so we conduct this time the program through a webinar and these technical tech le lectures are being delivered by eminent persons mr sk sababadi the technical trainer and uh, is an uh, HCFC phase out management plant. He's a very important member at the All India National level. And he has worked a lot in the set subject for the past several years. And I would also like to say that Mr. Kamala Kannan, organizer and technical trainer of HPMP, is also another person who has. Okay, I think the problem is solved. Ah, let me continue. He's also an expert in the said subject, and he also worked several years in the same subject for the and he is there are also advisors in making some guidelines framework for the government of India. So by all means, I could say that today you are going to have a very good session for the preservation and conservation of the ozone layer. And uh, I could also say a slogan that ozone for life. It is because of this ozone for life, we are all thriving. <laughs> 
otherwise it will be if if this layer is not present you imagine what will happen so an important layer ozone it protects our life as well as there should be some consciousness on our part to that we must continue to protect the ozone layer and we have to leave it for our future generation also safe and uh, thanks for the opportunity provided i hand over the platform to mr srinivasarao the scientific officer for further technical session thank you thank you sir thank you very much for your opening remarks now the first expert lecture is ozone depletion and global warming by mr k sabapati sir and a brief introduction about the sabapati sir mr kanaka sabapati is a program coordinator trainer in ecological refrigeration and air conditioning training project a joint venture of gaz a german agency and moe of the cc government of india He has been a lecturer in the field of refrigeration and air conditioning in Hindustan Institute of Engineering and Technology, Chennai, and has been a technical trainer in REC Division, National Oil Corporation, Libya. Mr. Sabapati has an extensive training experience in the field of refrigeration and air conditioning since 2001, when he has trained service engineers of Southeast Asian countries for WHO and UNICEF, and he has trained trainers who work on the National CFC Consumption Phase-Out Plan. He has also been a guest lecturer on ozone depletion and global warming in several pollution control boards and committees. And I would like to share that Sabapati sir is our expert source person from the very past many years on the observance of world ozone day. So now I request Mr. Sabapati sir to deliver his expert lecture. Thank you. Uh, good morning to you. All of you and the things. Uh, this is the thirty-third, I think, ozone uh, day celebration we are going ahead. And uh, first of all, I have to uh, introduce uh, the situation prevailing outside and uh, life and the livelihood among each and every human being is more. And we wanted to uh, conduct this for the uh, recovery and reclamation of this uh, environmental. Uh, in fact, so we are very happy participating in that. And my honorable thanks to the director, Mr. Sagayam sir, Mr. Srinivasan, Kalamegam sir, and all the people. If anybody's name is left out, please, okay, you take it all the stuff. And we have been there for many years to conduct this type of uh, seminars, not only in the Control Board, in other. Uh, Major national training projects for high decor is uh, actually uh, started from Pondicherry under IT for India and uh, national CFC consumption phase out plan in COP that also started in Pondicherry. Now the office is shifted to Delhi and under HP MP training programs, we are the trainers. Actually, we are. Myself and Mr. Kamala Kandan both were working together as a service engineer as well as the trainer. But the training we are maintaining about 35 years. So now we are concerned about this ozone day celebration. So how the ozone layer is getting recovered because of this uh, uh, Vienna planning framework and the monitoring protocol and everything. Actually, I wanted to uh, stop or uh, reduce that introduction because Mr. Sagayam sir has uh, spoken on that part very clearly. Now, our uh, main objective while handling the refrigerants, what are the impacts it is created in environment? And last time, I think uh, we were physically present there and I think one so, Mr. Balaji, he was doing a very nice job and I think so, but um, we are. Uh, with the limited uh, practical ideas and everything as per our scheduled programs and we are conducting that. I will show you this. The impact of refrigerants behind it is shown the earth with some ozone layer things. Surrounding the earth, there are three, four layers 
we are uh, actually classifying on the basis of the distance between the head surface and the occupied regions. The uh, head surface to 15 kilometers area length is a height altitude, it's called the troposphere. And from 15 to 50, it is called as a stratosphere. And 50 kilometer to 85 kilometers, so that is from its surface that, call, that we call it as mesosphere. And the rest extended over that we call it as thermosphere or something like that. But we are mostly concerned with the troposphere and the um, troposphere and uh, what is that we call it as uh, atmosphere and troposphere. Actually, the ozone layer is uh, mostly collected between the distance of uh, 15 to 30, 35 kilometers from the Earth's surface in stratosphere. Concentration is more. Atmospheric region, you can take it as from the Earth's surface to so the impact actually on that environment, it is of mainly the fragrance uh, two types, we call it as ozone depletion and uh, global warming effect. First, actually, under Montreal Protocol, we were actually uh, reduce the production and consumption of ozone layer along with that what all the other ozone depleting substances also filed under this but in the case of our refrigerants the ODSs are mainly AFC 12 refrigerant all CFCs are 11 and the azeotropic refrigerants 502 all these things were actually controlled and not only that and the carbon tetrachloride which was used as a cleaning agent these are all coming under the ozone depleting substance. But this ozone layer actually, though it is spread from 15 to 50 kilometers, from 15 to 30, 35 kilometers from the earth to surface, that concentration is more. And we used to speak about that there is ozone hole and uh, all uh, unwanted ultraviolet rays are coming to the earth or something like that. Actually, what happens that uh, spreading of these ozone molecules that stratospheric layer, the ozone layer, bottom, in 15 to 30, 35 kilometers area, its concentration is more. And another uh, thing you can assume yourself is that the concentration is more means actually it is about to 4 to 5 parts per million ppm. 4 to 5 ppm level only we are having the ozone layer. So now this ozone layer is naturally occurring and naturally dis disrupting also itself. The light from the sun, especially the UV lights in the sun, the radiant energy, it is uh, or the rays, it, are, it is actually visible lights and on one side it is ultraviolet and the other side infrared, all are there. But the UV light, which has got three bands and group A, B, C, R, 1, 2, 3, like that you can classify that. But the UV light, ultraviolet rays, which is actually absorbed by the ozone layer, though they are having the concentration level of 4 to 5 pm, 4 to 5 pm, ppm, 5, 4 to 5 parts per million, that is able to absorb 95% of these UV rays and it is filtering. It's like an umbrella surrounding the air, which is there. Because of the man made chemicals, especially the refrigerants, growing agents, and carbon tetrachloride, like the cleaning agents, these are all actually what happens. It is going to the ozone layer and actually reacts and changes the ozone layer into oxygen also. So, how this is happening, you will see here. By the ultraviolet rays, when it is actually uh, uh, over the ozone, when it is uh, passing through the ozone, it's not the ozone is not allowing the ultraviolet rays. It actually filters. When it filters, what happens? The ozone is converted into oxygen. Oxygen and what on main difference you can see that the ozone is a triatomic stage of oxygen. 
but normally in atmospheric conditions the oxygen exists in diatomic station o2 we call it as so when uv light passes and other uh, possibilities to damage the ozone and oxygen from lightning also that uv may be but this is from the sun it is continuously the uv light is following it and you can see the equilibrium level also here ozone pre atomic stage molecular structure you can see both sides and the two ozone molecules are able to get back to three molecules of oxygen each is having about two atoms and at the same time what happens you can see that again it is forming from oxygen three molecules of oxygen is joining together to form two molecule of ozone also this is because these oxygens are naturally converting into that where is not able to exist so in the stratospheric region especially in ozone layer region there is the concentration of 4 to 5 parts per million of ozone and oxygen is also 2 to 3 parts per million It is there existing there right? in the equilibrium stage is there now what happens because of these uh, man made chemicals like refrigerants or ozone depleting substances there many so i specified a few so this is actually dissociating the ozone more and more naturally there was an equilibrium stage in the ozone layer but now the damage of ozone is getting more the rate of destruction of ozone is slowly increasing by the action how do you see that the next slide see i have taken the sample of uh, uh, r22 hcfc22 hcfc22 is the but that difluoro monochloro methane stage so it's a molecular structure it's given there near by the sunlight the sunlight is falling over that c c l h r c h c l f2 difluoro monochloro methane or chloro difluoro anyway that name can be given there but in that case that you be like what it happens these chemicals unwanted chemicals which is the destroying the ozone layer how it happens how the the importance that chlorine is taking to damage the ozone layer also you can see that see by the uv light the chlorine is separated when it is separated it's a radical we call it as a radical chlorine that radical what it is doing it is joining with the ozone at the bottom you can see that cl plus o3 but this cl radical wherever the radical is there it will have some reactions and things so this uh, uh, joining the ozone there it is calling okay come on one atom of things it come and join it me like that it is going up chlorine monoxide o cl it's the mono stage oxygen mono stage and at the bottom right side you can see that uh, oxygen is separated so so the so atomic ozone is separated into chlorine monoxide and oxygen molecule but the problem is this chlorine radical when it joins with the monoxide oxygen or monoxide it's not a stable one again it separates from chlorine monoxide so this is actually uh, keeping friendship with the ozone and when it is separating it into oxygen and monoxide the chlorine becomes chlorine monoxide then the chlorine again it is leaving the oxygen and the chlorine it is now able to damage any number of uh, ozone molecules actually the study shows that uh, nearly about uh, one lakh of ozone molecule is uh, changed into oxygen by one chloroquin chlorine radical so this is what the chain reaction is keep on going on then what happens there naturally the formation and the destruction of ozone layer is natural and equilibrium state these man made chemicals especially after Uh, the halocarbon refrigerants invention invention of the halocarbon refrigerants it is able to easily attack the ozone and change to and so now the concentration of uh, ozone is getting reduced actually the ozone layer uh, the units they are expressing it in terms of dobson unit dob so a dobson unit the dobson unit is having but if you uh, how they are simply to make others understand the 100 dobs an unit equal to how equal to what if you think it in that way 
the whole atmospheric ozone layer is brought down to the earth surface and it may form one mm thickness that all ozone available in the atmosphere is completely compressed and imaginations to make you understand all these things compressed it may be one mm under standard temperature and pressure conditions there are some distinct conditions are there so in that way actually normally that uh, um when these chemicals are not destroying the ozone layer it was about 240 300 some variations it will be increasing decreasing it's not at the standard specific at that particular time and that we should know that but in course of time this is a small amount of uh, refrigerant leaks may have so many molecules of uh, 22 <coughs> sorry actually what happens previously they have uh, uh, stopped or phased out CFC. CFC was very stronger in life uh, cycle as well as uh, the depleting power resource of more. After completely stopping the production of the CFC, well, how they are doing it? It's in the medium level process only. Already we have succeeded in stopping the production of these CFCs already. Now this is in the second stage. Now I will go to the next slide. So what happens in ozone layer is damaged ozone layer actually it filters uv radiations i told you there are about a b c like that probability a it is getting scattered with that atmosphere uh, itself ultra b is able to penetrate if the concentration of ozone layer is very less so four to five parts per million i said in the case of ozone 10 or 11, it has come to 2 or 3, like oxygen. The ozone layer part, we have seen that 3 parts per million of oxygen is there, oxygen present there. The same way, the ozone is also there. And that uh, thing is actually identified, and now we are uh, stopped the production of CACs. Now, this is there. So, so the ultraviolet B reaches to yet. Why ultraviolet is able to reach the earth? Because the concentration of the ozone layer is reduced because of these chemicals. Body immunity, even the uh, DNA of all living things are getting damaged in the aquatic area. It affects the fish and other ozone and thick life, eye cataract, skin cancer, so many are there. When it is distracting or destroying the DNA, can't imagine that so the people will not have any immunity power to withstand any disease that's what the uv is making the whole yet not to be livable like that it is changing so that's why that steps we are making the government of india is also the whole world is also struggling to stop these things how they are proceeding so this is due to the actually we have kind of things so in vienna this actually Mr. Sakayam sir has already introduced these things. In 85, they formed the framework uh, to stop the production and consumption of the ozone depleting And on Monterey Protocol, actually what happens in Vienna production, about 197 countries participated in Monterey Protocol in 1987. It is agreed, okay, by I think around 147 or 149 countries to stop the production of the ozone depleting substances. And it is has gone the effect now everybody is happy that this uh, ozone is getting recovered and every 10 years that is the recovery rate is about uh, 1.3 every 10 years like that it is keeping on improving the level of the ozone there and on the in the case of the world level things india is categorized under article 5 what is actually what happened and the production phase of conditions they have fixed and monetary protocol agreed to things for all developing countries is classified under article 5 country baseline is taken at the average between now 2009 and 2010 the average production for example you assume okay some uh, thousand billion ton thousand million ton is the average it's an example only it's not the exact value so 2009 thousand times but they decided the freezing the production is to be stopped by 2030 
is we plan the schedule actually we make and what happens the baseline we were having 2009 between 2009 and 1000 million ton before starting the production what happens after 11 and 12 that production and the consumption is increased that's why you are able to see in that uh, uh, reducing strategies 2013 freeze may be there but uh, the production and consumption increased more than that that's so they 2013 they have to increase to production as well as increase production more than the baseline and the consumption also to be decreased that's why the tariff of comes down at the top you can see that and 10% reduction 2015 now we are at 2020 30 35% reduction so totally about 45% nearly 50% of the production is getting stopped and 67.5 in 2025 and finally it is scheduled to uh, stop the production by 2030 uh, now what happened and around 2.5% of the refrigerant is left so far servicing even after 2030 also they are planning it but the government of india will stop before 2030 that's what everybody is hoping that in case of uh, cfcs our schedule was to stop the production by 2010 december 2010 but india has successfully completed that uh, particular major job production is stopped by august 2008 two years in advance we have stopped the production of cfc and the monetary protocol the same way this is a planned schedule and the phase out send person phase out is scheduled for 2030 and everybody is trying to advance the production before 2030 another threat to the environment by the refrigerants especially not only the refrigerants other uh, chemicals also are there but the contribution of refrigerants to damage the environment is more comparing other things on that list here in this case the carbon dioxide and um, methane nitrous oxide etc all these things you know that these gases are called greenhouse gases that's why the names of ghg G, like they have mentioned it greenhouse gases this actually happens in the diagram you can see that from the year the sunlight the radian waves heat waves you can call it as a magnetic waves of reaching the earth so before it reaches the earth 20% in the left hand side of the slide you can see that 20% is reflected by atmosphere so it is gone and another 20% is absorbed by the atmosphere the sunlight which is coming from the uh, sun to the earth the black round at the bottom it is showing that earth and 9% by the dust and other things it is also reflected and out of the total heat which is coming from the sunlight only about uh, Say twenty twenty plus nine forty nine percent is already avoided, and fifty one percent of the sunlight reaching the earth. The out of the whole light reaching the earth, what happens? Again, it is re-radiated back. It is re-radiated back in the form of IR or other radiations. Means, <coughs> sorry, the heat it is reflected back to atmosphere. but when it is reflected back to atmosphere with the different wavelengths this is having the different wavelengths of air wavelengths but in the troposphere i told you from the earth surface the first layer we call it as troposphere it's about a uh, earth surface to about 15 kilometers area but these things are around 8 9 9 miles the green houses are available on carbon dioxide net methane these are all naturally available but uh, man made chemicals nowadays and many are uh, other than the carbon dioxide this is also pressing increasing getting increased nowadays by the activities in the earth so these greenhouse gases are having the property these rays are again diverted back to earth that's why it is able to some are ex- escaping around 17% escapes to the atmosphere though the greenhouse gases are there majority of the gases are blocked blocked which is blocked actually the infrared rays which is coming as a re radiation 
and that means the heat absorbed by the air it is re radiated back to atmosphere there that is diverted back to again yet leaving some percentage is there mostly it is because actually this heat is needed for the earth without this greenhouse gases the temperature of the earth will go down no human beings or living beings can live here on the surface of the earth it is there by the nature but many are there many chemicals other than the carbon dioxide some other things also there these are all a limited quantity is okay but it's keep on we are emitting to the atmosphere that is forming greenhouse gases like clouds what you what we have seen in the things you can see that that is radiating back if the greenhouse gases is occupying most of the areas in the troposphere so what will happen the heat exception may be reduced <coughs> in this case even as around 17% is escaping to the atmosphere but this 83 percent it is okay needed but all the places even the 17 percent is not allowed to the atmospheric condition what happened and the globe is getting globe temperature is getting raised the average mean temperature they say about uh, it is actually they compare in decades to decades like that and average is suppose it is about 15 degrees and degree in the last uh, uh, century the last century what happened when the globe temperature the earth's temperature is raised to through 0.3 to 0.6 degrees and degrade only but which is actually raising the sea level about four inches to 11 inches it just this all happened in the last century 0.3 to 0.6 so what happened these global warming effect this is actually they are included in the monetary protocol also and in, uh, in 2016 after the rhymes are also reminded that one Kigali agreement they are controlling this also Kigali agreement is nothing but the parties to the monetary protocol they have joined to the bigger the reason why first actually we wanted to stop the production of ODS thereby to protect the ozone layer but now we have found many HFCs and other refrigerants and everything. Ozone is not affected, but it is giving some other side effect, which is increasing the global warming. So they found that it is not uh, uh, advisable. So we have to, the whole world, they planned the uh, protocol, all the parties they have decided, and they found a schedule to curtail the production and the manufacturing as well as the base issues and the transportation things all these things they are so global warming things i told you the sea level rising is about 0.3 to 0.6 the level was about 4 to 11 inches water supply changes in water supplies you can see that even in the last month and you can see the flood flooded rivers in rajasthan and everything and the extinct of habits the inhabitants there are the species are affected water completely the changes in water supply that means the weather pattern the climate changes it is deviating to the normal pattern normal pattern as well. so what you call that southeast monsoon and northwestern monsoon these are all the months like that we are thinking that is getting shifted it's affected changes in water quality also so they wanted to have the steps by this so global warming not only the refrigerants and uh, the government is actually uh, imposing the energy efficient equipments also because the refrigerant leakage should be avoided because the uh, refrigerants especially when the refrigerant is having chlorine atom that causes the damage of uh, the layer and when the refrigerant is having fluorine that is damaging the uh, that is the main reason to increase the global temperature. So that's what they have given. Here, in that you can see electricity also we are using to operate an air conditioner. To uh, make the air conditioner to produce cooling or heating effect, refrigerant we are handling. The refrigerant, for example, in the bottom left hand side small box, you can see that 1 kg of HCFC R22 is equal to 
Electricity generations, more and more electricity generations. They are they are doing it with the fossil fuel. They are doing it with the fossil fuel. Are not actually going. So this is the power consumption is indirectly actually increasing the global warming. So if the power consumption is less, they indirectly they are reducing the global warming. That controls. That's why nowadays they are giving that uh, E. Bureau of Energy Efficiency is giving the star ratings for the cooling effect in which company is giving the uh, lowest power consumption. Like that, they have come to that. It's already there. So now, there are three categories of refrigerants given there. First is CFC. CFC we have banned already. Production is stopped. Very, very few negligible units may be running outside. This HCFC, you can see that this is hydrochlorofluorocarbon. So it has got chlorine as well as fluorine. So it can uh, uh, damage the ozone. It can. Uh, it is also for warming of the crop. You can see that hydrofluorocarbons slightly it was red, and this is categorized in blue HFCs. Hello, are you able to head? So HFC 32 global warming, 410 global warming, 407 global warming. All are HFC hydrofluoro. Carbons. These hydrofluorocarbons are main culprit for uh, global warming. Our intention is to protect the ozone, and we switched over to HFC. But HFC is also giving some problems. So there are many regulations. They are making it in HFC. HFC is also getting controlled in production also by the framework formed by the legal agreements. The last you can see that the hydrocarbons it is given in green. Green means no ozone depletion property, very negligible global warming, it's about three only. Global warming potential is about three only. It is given as green, but the drawback. Okay, flammable. So now we are struggling to get a uh, uh, good uh, refrigerant to that thing. So we are actually changing, controlling, changing, controlling, ozone controlled, global warming step by step. We are facing down, not face. We are not having the plan to phase out chlorine things. You see that. <coughs> so the Kigal agreement they made along with the boundary protocol that we have given. So also layer protection, it has to do the climate change protection also. 197 um, countries actually agreed to that, and the greenhouse dedicated uh, effort to reduce greenhouse emission of air coming because what happens is the replacement of CFC, HCFC, the alternative is emerging as HFC, hydrofluorocarbon, that also due to the global warming, very high global warming effects are there. So now the competition is going on to reduce the uh, fluorine content in their refrigerants and the process is going on. Mr. Kavalakandan will be explaining detailly in the next topic, I think. So I Here, the Gigali agreement, what it is actually trying, CFC, HFC, in the top, the HFC, CPC, all these things are also depleting potential. That's why we switched over to HFC. 
but the hfc is the rate at which we are manufacturing and using it for consumption by the end of this century it may become 0.3 to 0.5 degrees centigrade at the end of the century so that we can't it's very difficult that's why they have chosen hfc phase down to avoid the temperature rise at the end of this century if you are not having any um for curtailing measures or reducing measures we are not having at the end of this century again the 0.3 to 0.5 degree may be raising the globe which may be raising that's why they have gone to the framework we can see that framework and it is for hfc's article 5 countries like the developing countries and this hfc phase out phase down not phase out hfc cannot be phased out so far we are every every design is discussion again many thousands of scientists are struggling to find out the alternative but it takes time so in this case article 5 countries the this phase down schedule group 1 and group 2 like that they have made it group 1 uh, group 1 schedule china and other countries group 2 we are coming yeah actually i am going to concentrate so that uh, the graph the in blue colors only i am going to give it that is coming around the group 2 india and other uh, uh, arab countries quite women so there is a is a something like that. that how what they have is the baseline of uh, the hfc now they are planning from 2024 25 26 3 years they have taken the average baseline production of uh, hfc is by 2024 25 26 average baseline they are taking and at plus they are adding 65% of hcfc baseline so in hcfc baseline actually what happens at 2025 67.5% is stopped at 2025 67.5% of the production is stopped compared to the baseline of 9 and 10 for hcfc monthly protocol they have this that 68% is also added there and at the end of 2047 the production is planned to bring down to 15% of the production and we cannot be stopped by the time what happens in these days between this 2020 and 2047 there may be new candidates the refrigerants may get into that actually that's what uh, it is facing down not able to brought down to 0% that's what we can see there so any run metal degradation hcfcs ozone depletion actually hcfcs means chlorine also there chlorine is also there hcfcs are taken under ozone depletion but there is also ozone greenhouse gases are there hcfcs and so both are joined there see global warming is there in hcfc at the top and here hcfc is also included in greenhouse gases because of the fluorine so both we have to control reduce the production find out new alternatives in hcfcs so as to reduce the global warming potential that struggling is going on Many scientists are actually working very hard on that. So our intention is to protect other yet. So our contribution, what we can give the contribution in the refrigeration industry, actually the efficiency of the systems they should know for purchasing, <coughs> safety aspects aspects of the systems they should know, and at the same time transportation or servicing installation site they should reduce the um, what do you call that refrigerant leakage as they, they are supposed to reduce the leakage so it is not impossible practically um leakage is there okay. and if they are condemning the conditions they should try to recover the refrigerants and they should be able to take this off okay this is so it is not only in the hands of government and every person especially in our is industries they are making it they can succeed like how we have achieved the uh, in the stoppage of production of the cfcs the same way the cfcs and the new 
uh, expected uh, refrigerants also available in the market. Thank you. Thank you very much, all of you. Thank you for listening to me. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Sabapati, sir. Thank you, Thank you, Thank you sir. Thank you, Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. For, the, for your very informative presentation, sir. Let's move, on to, sir. Let's move on to the second presentation. Uh, Mr. Kamalakana. Mr. Kamalakana, sir. Yes, sir. Anyone on the refrigerants? Yes, sir. So one second, sir, please. Sir, Mr. Kamalakana is the proprietor of Sekti Refrigeration and Air Conditioning Enterprises and an organizer and trainer for the HCFC phase out management plan for 2006. Sir. He is involved in ecological refrigeration and air conditioning training project, a joint venture of the GIZ, German Agency, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, and he is also a trainer for Tamil Nadu and Pondicherry. He has been the head of the Department for Refrigeration and Air Conditioning Department between 1984 and 2005, and project trainer for Tamil Nadu and Pondicherry between 2001 and 2004. He is also an external consultant for PhD projects for BITS, Pilani, and Anna University, Chennai. Chennai. Mr. Kamalakaran has won lower EWP Innovation Award by Achirai and UN Environment. We are very, we are very privileged to invite you, sir. So please carry your presentation, sir. Thank you, Mr. Kamalakaran. Thank you, thank you. Hello. Uh, good morning and good afternoon, everybody. Hello, can you hear? Yeah. Okay. No good afternoon. Um, Thank you for uh, giving opportunity in this uh, webinar. And because of the students, a lot of students are attending this training program. So I want to uh, convey my slides, everything in Tamil, it'll be better, I think. I'll show the slide presentation now. Well, environment ozone deplete global warming So in the refrigerant field close one ozone deplete so, in the refrigerant, ozone deplete panna the refrigerant are we use panna. So, that's why, when the ekpo nama air conditioning ya borta matlo, nama adigama use panike to get refrigerant HCFC 22. In the 22 refrigerant, ekpo nama phase down panna arm bichito. In the conditions la pati na 15 percent nama production sa kwar chito. So next year, January, another 25% quality of Boronomo, so almost 35% for genomics are 65% of production. Like, what if a person for genome? All of the demands are the case in a Pusa Pala refrigerant regular number air conditioner use panar mitchito. So other than the Pudu refrigerant pati in the use pana for under the number per material in the slides and the path of children. So, in the future refrigerants, or refrigerant tire burn or use burn, the important element is emissions are maximum avoid burn. No, yeah, emissions and our productions layer no, like production burn no, burn no, refrigerant atmospheric layer let out burn no. That is, my dear, our service burn no, burn no, nearly refrigerant will be avoided. If we go in the refrigerant, then, problem is that we burn no, burn no, like that. So, the emissions are correct no. Energy efficient refrigerant, energy efficient So, when you turn the bitalo, global environment issue, Varakuda, energy efficient energy Adigama consume Pandano, CO2 emissions Adigama Irkun, energy efficient air conditioners, Thayar Prono, is a base Panita, Ipo, air conditioners, almost air conditioners. For 10 years, the current 
இப்ப இருக்கக்கூடிய எனர்ஜிக்கு பாத்தீங்கன்னா மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எனர்ஜியை நம்ம குறைச்சிட்டோம் இப்ப வரக்கூடிய ஏர் கண்டிஷனர்ஸ் சரி இப்ப நியூ புதுசா பல ரெஃப்ரிஜரேட்டுங்க மார்க்கெட்டுக்கு இருக்கு இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டுங்க எப்படி இருக்கணும் அதிகமா இருந்தது ஒரு <laughs> அப்பதான் உள்ளிருக்கக்கூடியும் ஒன்னு <laughs> இன்னொரு <laughs> சோ நம்ம வீட்ல இருக்கக்கூடிய எல்பிஜி எல்லாம் பாருங்க நல்லா இது இல்லையா சோ அதெல்லாம் பிளேமபிலிட்டி ஹையர் பிளேமபிலிட்டி லிமிட்ல வருது சோ நடுவுல சில கம்பெனிங்க தயார் பண்ணக்கூடிய சில ரெஃப்ரிஜரேட்டுங்க பிளேமபிள் ஆனா அந்த அளவுக்கு பிளேமபிள் இருக்காது கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு லிமிட்ல கொண்டாடுறாங்க அதனால தான் ஒரு புதுசா ஒரு கிரேட் கொடுத்துருக்காங்க 2L மைல்ட்லி பிளேமபிள் ஏரியோ ஆனா மைல்ட் ஏரியோ அந்த மாதிரி சோ விஷ தன்மை பத்தி பாக்குறப்போ இங்க ரெண்டு கொடுத்துருக்கோம் A and B ஏன்னா 3 அடுத்து <laughs> 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 404A இந்த மாதிரி ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ் எல்லாமே 
ஹெச்எஃப்சி பிளண்ட்னு சொல்றோம் அதாவது ஹெச்எஃப்சி ஃபேமிலியில ரெண்டு மூணு கேஸ கலந்து ஒரு காம்பனண்ட ஒரு கேஸ தயார் பண்றாங்க ஏசிக பொறுத்த மட்டும் பாத்தீங்கன்னா 22 க்கு ஈக்குவலட்டா 410A அப்படிங்கற கேஸ கொண்டாந்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி 407Cங்கற கேஸ கொண்டாந்தாங்க சோ இதெல்லாம்மே பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே HFC தான் இதெல்லாமே A1 கேட்டகரியில வருது உங்களுக்கு சோ அதே மாதிரி அடுத்து फ्लेமபிலிட்டி மைல்ட்லி फ्लेமபிலிட்டில பாக்கும்போது எந்த ரெஃப்ரிஜரன்ட்லாம் வருது பாத்தீங்கன்னா A2L கேட்டகரியில சொல்றோம் ஏசிய பொறுத்த மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ண போறது HFC 32 இந்த கேஸ் நம்ம இப்போ அதிகமா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஃபீல்ட்ல இதுக்கு என்ன காரணம்னு பாத்தீங்கன்னா இதனுடைய ODP HFC னாலே ODP 0 ஃப்ளோரின் இருக்குறதுனால குளோபல் வார்ம் பண்ணக்கூடிய பவர் இதுக்கு கொஞ்சம் இருக்கு சோ 675 இதனுடைய குளோபல் வார்ம் பண்ணக்கூடிய ரேட்டிங் இது உங்களுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு எந்த அளவுக்கு ஹீட் பண்ணுதோ அந்த மாதிரி 675 டைம்ஸ் அதிகமா இது ஹீட் பண்ணுது குளோபல் உங்களுக்கு ஆனா மத்த கேஸ கம்பேர் பண்ணும் பொழுது ஈவன் ஆர் டுவெண்டி ஆகட்டும் போர் டென் ஆகட்டும் போர் ஜீரோ செவன் ஆகட்டும் இந்த கேசஸ கம்பேர் பண்ணும் பொழுது இதனுடைய ரேட்டிங் வந்து லெஸ் தென் பிப்டி பர்சன்ட் ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அந்த ரேஞ்ச் தான் இருக்கு அதனாலதான் இதை அட் பிரசன்ட் நிறைய கம்பெனிங்க டுவெண்ட்டி டூல இருந்து ஆர் தேர்ட்டி டூக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பிளேமபிள் ரெஃப்ரிஜரண்ட் முதல்ல நான் பிளேமபிள் பார்த்தோம் எரியக்கூடிய தன்மை இல்லாத கேஸுங்க அடுத்து மைல் பிளேமபிள் கேஸுங்களை பார்த்தோம் எரியக்கூடியது அதிகமா இருக்கு இதுல ரெண்டு கேசஸ்ங்க நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அட் பிரசன்ட் ஹைட்ரோ கார்பன் டூ நைன்டி அதே மாதிரி ஹைட்ரோ கார்பன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஏ இந்த ரெண்டுல சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஏங்கிற ரெஃப்ரிஜரண்ட் அட் பிரசன்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இனிஷியலா சிஎஃப்சி டுவெல்ல நம்ம பேஸ் அவுட் பண்ணப்போ சாரி சிஎஃப்சி டுவெல்ல பேஸ் அவுட் பண்ணப்போ நம்ம ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஏங்கிற ரெஃப்ரிஜரண்ட அதிகமா கொண்டாந்து கிடையாது <laughs> பிளஸ் குளோபல் வார்மிங் ரொம்ப ரொம்ப மினிமம் ஒன்லி த்ரீ தான் சோ அதனால தான் இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்ட வேர்ல்டு வைட் எல்லா கண்ட்ரீஸுமே இப்போ இதை ப்ரொமோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆனா இதனுடைய இதை பாத்தீங்கன்னா பி டாக்ஸிட்டி த்ரீ அந்த லெவல்ல எதுவும் கிடையாது இந்த ஹையர் டாக்ஸிட்டி லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா எச்எஃப்சி ஒன் டுவெண்டி த்ரீ ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டு நம்ம ஆர் லெவன்ங்கிற ரெஃப்ரிஜரேட் யூஸ் பண்ற இடத்துல இதை கொண்டாந்தாங்க சென்ட்ரிஃபிகேட் சில்லருக்காக நிறையா யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதே மாதிரி ஏர் கண்டிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா எச்சிஎஃப்சி டுவெண்டி டூக்கு பதிலா இந்த கேஸ் தான் பேஸ் டவுன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இதுக்கு பதிலா முதல்ல போர் டென் கொண்டாந்தாங்க நிறைய அகைன் இந்த போர் டென்ல குளோபல் வார்மிங் அதிகமா இருக்கு ஏன்னா அது மிக்சரும் கூட தேர்ட்டி டூ அண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த ரெண்டு கேஸ் மிக்ஸ் பண்ணி தான் போர் ஒன் ஜீரோங்கிற கேஸ் தயார் பண்றாங்க இத கேஸ சார்ஜ் பண்ணும் பொழுது இதுல பல பிரச்சனைகள் இருக்கு அதனால இந்த கேஸையும் க்ளோஸ் பண்றோம் ஏன்னா இது எச்எஃப்சி குளோபல் வார்மிங் அதிகமா இருக்கு மோர் தென் டூ தௌசண்ட் இருக்கு ஸோ அதனால இதுக்கு பதிலா பாக்குறப்போ பெஸ்ட்னு சொல்லி பச்சுன்னா இருக்கிறதுல பெஸ்ட் வந்து எடுத்துக்கணும் இன்னும் நம்ம பெஸ்ட் எதுவும் கண்டுபிடிக்கல இருக்கிறதுல பெஸ்ட் ஒன்னு தேர்ட்டி டூ இது மைல்டி பிளேமபிள் ஓசான் டிப்ரீட்டிங் டோட்டலா கிடையாது ஆனா குளோபல் வார்மிங் சிக்ஸ் செவன்டி இருக்கு 
சோ இதே இத அடுத்த ஸ்டேஜ்ல 290 இது ஏர் கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ண கூடிய ஒரு ரெஃப்ரிஜரண்ட் இந்த 290 பாத்தீங்கன்னா ODP 0 நார்மல் வார்மிங் பார்த்தா ரொம்ப ரொம்ப மினிமம் இது only 3 சோ 32 வை கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அதனால இப்ப சைனா அண்ட் இந்தியா போன் பல कंट्रीज यूरोपियन कंट्रीज எல்லாமே இந்த ஹைட்ரோகார்பன் 290 கி சேஞ்ச் ஓவர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏர் கண்டிஷனர்ஸ் only thing flammableங்கற ஒரு इशू இருக்குறதால நம்ம சேஃப்டி எந்த எந்த இடத்துல நம்ம எடுத்துக்கணுமோ அத ப்ராப்பரா எடுத்துக்கிட்டா போதும் இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் எல்லாம் நாம யூஸ் பண்ணலாம் ஆல்மோஸ்ட் பிரஷர் கண்டிஷன் எனர்ஜி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 22 விட பெட்டரா இருக்கு பிரஷர் 22 விட கொஞ்சம் கம்மி தான் எஃபிஷியன்சி ஆல்மோஸ்ட் 22 ஈக்குவலன்ட் ஆயிருக்கு சோ அதனால 32 கம்பேர் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்குறதால நிறைய कंट्रीஸ்க்கு இது சுவிட்ச் ஓவர் ஆகிட்டு இருக்காங்க so low gwp single component refrigerant appdi solra po natural refrigerant modi na pressure natural da varaporum epdi pizza burger la saapradha vittu te ponum epdi kambu koodu idala saapradhamo saadham paludhu saapradhamo odavu nalladunu andha maari palaya maari namo natural refrigerant da poga vendirukke endha vidamana prachaniyum the environment la irukka koodaduna so adukaga da r290 air conditioner use panna aarambichirukom r600 a ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ரெஃப்ரிஜரேட்டர்லயும் இப்ப இதா வருது வர போது தென் CO2 கார்பன் டை ஆக்சைடு இது நம்ம कंट्रीஸ்க்கு அந்த அந்த அளவுக்கு சூட்டபிள் கிடையாது ஏனா என்விரான்மென்ட் टेंपरेचर நம்ம அரவுண்ட் 30 35 இருக்குறதனால கண்டென்சேஷன் प्रॉब्लम्सலாம் இருக்குங்க கிரிட்டிகல் பிரஷர் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அதே மாதிரி அமோனியாங்கிறது நேச்சுரல் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ரொம்ப காலமா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சோ இந்த மாதிரி நேச்சுரல் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் தான் நமக்கு பிரச்சனை இல்லாத ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டரா இருக்க போது இன் ஃபியூச்சர்ல இருந்தாலும் Fluorocarbons, the natural refrigerant is used in the 60s. But if you use fluorocarbons, it is the best refrigerant to use. It is not flammable, it is not very low. It is not used in the best refrigerant to use. It is used in the best refrigerant. 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 So, now we use the 22 HFC-32 HFC gas replacement for most of the companies. That's why it's not a company. But what is it? Cooling capacity is not a company. But the pressure is 50% of the 22 gas. So, that's why we use medium pressure refrigerant. We use the medium pressure refrigerant. So, if you look at that, we use the 134A. So, that's why we use the refrigerant refrigerant. 1 2 3 4 yf இதெல்லாம் குளோபல் வார்மிங் ரொம்ப 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 மினிமைஸ் ஆயிடுது 134a வந்து 1300 பிளஸ் இருக்கு இதல பாத்தீங்கனா only 3 1 1 விட சில ரெஃப்ரிஜரேட்டர் கம்மியா இருக்கு hfos பாத்தீங்கனா only 5 னு சொல்றோம் 1 2 3 4 ze அப்படிங்கற ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வருது அதே மாதிரி hfc 152 இதெல்லாம் இருந்தாலும் at present நம்ம कंट्रीய பொறுத்த மட்டும் நாம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது 134A in refrigerators water coolers bottle coolers deep freezers இந்த மாதிரி ஏரியாக்கல்ல HFC 134 யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா இப்பவே நிறைய கம்பெனிஸ்ங்க 134 ல இருந்து சுவிட்ச் ஓவர் ஆகி 600A ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வராங்க அதே மாதிரி 290 இதுவும் நிறைய ஃப்ரீசர்ஸ்ங்கல கூலர்ஸ்ங்கல எல்லாம் 290 ரெஃப்ரிஜரேட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க So, HFC is mostly avoid pronoun pakaranga nareya company in India liye. So, low pressure refrigerant chol rappa R123, R11 ke badala idha kondu vandho. Idhu hu HFC phase out pandhada nala idha total a close pundi nitte. HFO 1233ZD ingra ur refrigerant ta kondar raanga. Inno nama Indian market ke varla idhu. Sorry. HFO 1336MZ idhu hu nama market ke inno varla. இப்போதி 123 தான் பட் அது ரொம்ப ரொம்ப ரேரா தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் சிங்கிள் காம்போனென்ட் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் சொல்றப்போ 290 and 32 இந்த ரெண்டுமே சிங்கிள் காம்போனென்ட் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வந்து சிங்கிள் காம்போனென்ட் இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ண 22 சிங்கிள் காம்போனென்ட் தான் அதுக்கு அப்புறம் வந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் 410 வந்து மிக்சர் 32 ஓட 125ங்கற গ্যাস mix பண்ணி பண்ணாங்க சோ சிங்கிள் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பாக்கும்போது இது வந்து 22 க்கு 290 க்கு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வந்து 22 க்கு ஒரு நல்ல பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்லலாம் இல்ல GWP only 3 தான் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கு புது சிஸ்டங்கள்ல தயார் பண்ணும் பொழுது இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் யூஸ் பண்றாங்க இப்ப நிறைய கம்பெனி இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் யூஸ் பண்ணி ஏர் கண்டிஷன் வந்துட்டு இருக்கு ஈவன் நம்ம இந்தியால பாத்தீனா காட்ரேஜ் உங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க இதுல 
அதே மாதிரி ஹேர் ஏசிஸுங்க சில மாடல்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஓகே சேஃப்டி இஷ்யூஸ் கொஞ்சம் ஃப்ளேவபிள் இருக்கிறதுனால அந்த ஸ்டாண்டர்ட் நம்ம கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணணும் அவ்வளோ வேற ஒன்றும் இல்லை ஸோ ஆல்ரெடி கமர்ஷியல் யூஸில் நிறைய நமக்கு ஒன்றும் புதுசு இல்லை பழைய ரெஃப்ரிஜரேட்டர் தான் இது யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருந்தோம் நடுவில் விட்டதுனால மறுபடியும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க பண்ணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எச்எஃப்சி தேர்ட்டி டூ பார்த்தீங்கன்னா ஜிடபிள்யூபி கொஞ்சம் அதிகம் தான் ஓடிபி கம்மி தான் ஜீரோ ஆனால் குளோபல் வார்மிங் பொட்டன்ஷியல் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் இருக்கு வேற சார் டூ நைன்டியில் பார்த்தீங்கன்னா சாரி டுவெண்ட்டி டூவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் சம்திங் ஆனால் இங்கே பார்த்தா சிக்ஸ் செவன்டி எவ்வளோ பாதியாக குறைஞ்சி போச்சு உங்களுக்கு அதனால தான் இதை நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணுறோம் ஆனால் டூ நைன்டியை கம்பேர் பண்ணுறப்போ இது கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கு தேர்ட்டி டூவில் டூ நைன்டியில் வந்து ஒன்லி த்ரீ தான் குளோபல் வார்மிங் வேற உங்களுக்கு தேர்ட்டி டூ வந்து சிக்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் இருக்கு ஆனால் இதை விட்டு அவர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் இப்போ நம்ம கிட்ட கிடையாது ஹெச்எஃப்சியில் ஸோ அதனால இதுக்கு நம்ம போக வேண்டியிருக்கு ஸோ ஹையர் ப்ரெஷர் ப்ரெஷரை பார்த்தீங்கன்னா கண்டன்சர் சைடில் ஹெச்இஎஃப்சி டுவெண்ட்டி டூவில் என்ன நார்மலாக த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிஎஸ்ஐ இருக்கும் கண்டன்சரில் இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் போது ஸோ கண்டன்சர் சைடில் ரொம்ப ஹை ப்ரெஷர் இருக்கு ஓகே ஸோ நியூ சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் மோஸ்ட்லி இதை வச்சு டிசைன் பண்ணுறாங்க ஸோ கண்டன்சர் சைடில் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஒர்க் பண்ணும்போது டெக்னீஷியன்ஸ் ஆகும் டெக்னீஷியல் சைடில் ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப சேஃப்டியாக வேலை செய்யணும் ஸோ ஃபோர் டென் ஏ டுவெண்ட்டி டூ கே நம்ம பண்ணும் பொழுது ஃபேஸ் அவுட் பண்ணும் பொழுது ஃபோர் டென் ஏ தான் முதல்ல கொண்டாந்தோம் நிறைய எல்லா புது கம்பெனியுமே மோஸ்ட்லி ஃபோர் டென் ஏ யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இதில் குளோபல் வார்மிங் அதிகமாக இருக்கு அதனால என்ன பண்ணும் ஜெகாலி அமெண்ட்மெண்ட் நம்ம சைன் பண்ணதுனால இந்த கேஸ் அமும் இப்போ யூஸ் பண்ணுறத குறைச்சிட்டோம் மோஸ்ட்லி எல்லா கம்பெனியுமே ஃபோர் டென் யூஸ் பண்ணுற இந்த கம்பெனிங்க எல்லாமே இப்போ தேர்ட்டி டூ போகிறாங்க இது வந்து மிக்சர் மிக்சர்னா இதில் வந்து தேர்ட்டி டூங்கிற கேஸ் இருக்கு தேர்ட்டி டூங்கிற கேஸ் ஃப்ளேமபிள் இஷ்யூ இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணாங்கன்னா இதில் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சொல்லக்கூடிய ஒரு கேஸை மிக்ஸ் பண்ணி இதை ஒரு நான் ஃப்ளேமபிள் கேஸாக மாற்றிட்டாங்க ஸோ எரியக்கூடிய தன்மை இல்லாத ஒரு கேஸாக மாறதுனால இதை யூஸ் பண்ணாங்க இந்த கேஸ் எரியாது அப்படின்னு ஸோ இந்த ஹெச்எஃப்சி ஃபோர் டென் ஏ இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் டோட்டலாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் கிடைக்கிறது மார்க்கெட்டில் பட் புது ஏசி ப்ரொடக்ஷன்ஸில் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுல குறைச்சிட்டு வரோம் எல்லா கம்பெனியுமே மோஸ்ட்லி தேர்ட்டி டூக்கு சுவிட்ச் ஓவர் ஆகிறாங்க அதே மாதிரி ஆர் ஃபோர் ஜீரோ செவன் சி பார்த்தீங்கன்னா இதில் மூணு கேஸ் மிக்சர் பாருங்க தேர்ட்டி டூ தான் பேஸு அது கூட ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறாங்க அகெயின் ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் கேஸ் இதில் மிக்ஸ் பண்ணுறதுனால இதனுடைய கண்டன்சர் ப்ரெஷர்லாம் ரொம்ப குறைஞ்சிடும் உங்களுக்கு ஸோ லோவர் கூலிங் கெப்பாசிட்டி கெப்பாசிட்டியும் அந்த டுவெண்ட்டி டூ கம்பேர் பண்ணும் பொழுது கூலிங் கெப்பாசிட்டி கொஞ்சம் கம்மி தான் வேற எனர்ஜி எஃபிஷியன் நல்லா கிடைக்குது இதில் இது வந்து லாங் டேர்ம் சொல்யூஷன் கிடையாது மோபி டூ தௌசண்ட் டென்னில் கொஞ்சம் அதிகமாக கொண்டாந்தோம் ஆல்மோஸ்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேயே இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ ஃபோர் ஜீரோ செவனை யூஸ் பண்ணி எந்த ஏர் கண்டிஷன்ஸும் நம்ம தயார் பண்ணுறது கிடையாது டுவெண்ட்டி டூ கம்பேர் பண்ணுறது கொஞ்சம் தான் ஹையர் ப்ரெஷர் உங்களுக்கு ஸோ இந்த சீக்வன்ஸை பார்க்குறப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் தி ரெஃப்ரிஜரன்ஸுங்க டுவெண்ட்டி டூக்கோட ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் ரிலேஷன் பார்க்குறப்போ டுவெண்ட்டி டூக்கு ஈக்குவலண்டாக பார்த்தீங்கன்னா டூ நைன்டி சொல்லலாம் ஆல்மோஸ்ட் சக்ஷன் ப்ரெஷர் டிஸ்சார்ஜ் ப்ரெஷர்லாம் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் ஈவன் ஸ்லைட்லி லெஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ எஃபிஷியன்சியும் கொஞ்சம் தான் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கு அவ்வளோதான் வேறஸ் உங்களுக்கு என்வரன்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி பார்க்குறப்போ எந்த விதமான இஷ்யூஸும் கிடையாது ஏன்னா ஓடிபி ஜீரோ ஜிடபிள்யூபி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி த்ரீ தான் அதனால தான் இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டை த்ரூ அவுட் வேர்ல்ட் வைஸ் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லா கம்பெனிஸுமே இதை ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் எது பிளான்ஸு ஃபோர் டென் ஜீரோ சொன்னீங்களா ஃபோர் ஒன் ஜீரோ இது வந்து சிங்கிள் ஃபோர் ஜீரோ செவன் ஓகே ஃபோர் டென் இந்த மிக்சர் போச்சு தேர்ட்டி டூ சிங்கிள் ரெஃப்ரிஜரேட்டோட ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணி ஃபோர் டென் வந்தாலே அது மிக்சர் அது ஆல் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சீரீஸ் ஃபோர் ஜீரோ செவன் மிக்சர் தான் மூணு கேஸ் மிக்சர் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோரும் மூணு கேஸ் மிக்சர் ஸோ இந்த மாதிரி மிக்சர் ஆஃப் கேசஸ்ங்க நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ண ஆரம
சிஸ்டம் பிஹேவியரும் சில இடங்கள் ஐஸ் இருக்கும் சில இடங்கள் ஐஸ் இருக்காது கூலிங் இருக்கும் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகே கேஸ் சார்ஜ் அப்படிய ப்ரொசீஜர் கொஞ்சம் மாறுது ஏன்னா மிக்சர் எப்ப இது மிக்சர் வந்து கரெக்டா இருக்குன்னா இது லிக்விடா இருக்கும் போது மட்டும்தான் இந்த மிக்சர் கரெக்டா இருக்கும் என்னென்ன ப்ராப்பர்டிஸ் எல்லாம் மீன் பண்றோமோ அது எல்லாமே இருக்கும் இது வேப்பர் ஆச்சுன்னா எந்த கேஸ் வேப்பர் ஆகுதோ அது முதல்ல பாஸ்டா தட் இஸ் பாயிலிங் பாயிண்ட் லோவரா இருக்கிறக்கூடிய கேஸ் எதனுடைய ப்ரெஷர் அதிகமா இருக்கும் அது ஃபர்ஸ்ட் வேப்பர் ஆயிடும் பாயிலிங் பாயிண்ட் கம்மியா உள்ள ரெஃப்ரிஜரண்ட் எதனுடைய ப்ரெஷர் கம்மியா இருக்கும் அது ஸ்லோவா தான் வேப்பர் ஆகும் ஸோ வேப்பர் ஆகக்கூடிய கண்டிஷன்ல அதனுடைய மிக்சர் மேபி ஃபார்ட்டி தேர்ட்டி இல்ல பிப்டி பிப்டி என்ன மிக்சர் இருக்கும் அதே மிக்சர்ல வேப்பரா இருக்காது லிக்விடா இருக்கும் போது தான் அந்த மிக்சர் இருக்கும் அப்பதான் அந்த பாயிலிங் பாயிண்ட் அதர் கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே கரெக்டா மேட்ச் ஆகும் ஸோ கேஸ நம்ம சார்ஜ் பண்ணும் பொழுது இந்த கேஸ்ல பார்த்து கரெக்டா பண்ணணும் லிக்விடா சார்ஜ் பண்ணணும் அப்பதான் அதோட பிஹேவியர்ஸ் எல்லாமே மேட்ச் ஆகும் நம்ம ரெஃப்ரிஜரண்ட் மீதி ரெஃப்ரிஜரண்ட் பண்ற மாதிரி வேப்பரா பண்ணோம்னா இதுல கூலிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் குறைஞ்சிடும் ஸோ அதே மாதிரி லீக்கேஜ் ஆச்சுன்னா மீதி இப்ப டுவெண்ட்டி டூல பாத்தீங்கன்னா லீக்கேஜ் ஆச்சுன்னா எவ்வளவு கேஸ் லீக் ஆச்சோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் லீக் அரெஸ்ட் பண்ணி மீதி நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த சிஸ்டத்துல HFC பிளன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது ஏன்னா லீக் ஆன கேஸ் எந்த கேஸ் லீக் ஆச்சுன்னு தெரியாது அவர் ஒரு பாதி ஹை ப்ரெஷர் கேஸ் தான் முதல்ல லீக் ஆயிருக்கும் அப்படி லீக் ஆகக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ்ல என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா ரெஃப்ரிஜரண்ட் உடைய பாயிலிங் பாயிண்ட் வேரி ஆயிடும் கூலிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் குறைஞ்சிடும் அதனால கேஸ் லீக் ஆச்சுன்னா இந்த கேஸ் அந்த மறுபடியும் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது லீக் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஃப்ரெஷ்ஷா தான் புது கேஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ லீக்கேஜ் இருக்கிறப்போ இந்த கேசஸ் நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் ஆயிருக்கு அடுத்து இந்த கூலிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கு இந்த ரெஃப்ரிஜரன்ஸ்களை காமிச்சிருக்கணுமோ இப்ப அட் பிரசன்ட் நம்ம டுவெண்டி டூ ஸ்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் தேர்ட்டி டூ அண்ட் டூ நைன்டி ஃபோர் டென் இந்த மூணோட நம்ம கம்பேர் பண்ணி பாக்குறீங்க சோ கூலிங் கெப்பாசிட்டி ஆர் டுவெண்டி டூ எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஒரு சிஸ்டம் ஆர் டுவெண்டி டூ சிஸ்டம் ஒன்று இருக்கு இப்ப நம்ம கிட்ட அதனுடைய கூலிங் எஃபிஷியன்சி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த சிஸ்டத்துல இப்போ தேர்ட்டி டூ கேஸ் சார்ஜ் பண்ணீங்கன்னா அது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டைம்ஸ் அதிகமான ஒரு எஃபிஷியன்சியை கொடுக்கும் ஓகே அதே உங்களுக்கு டூ நைன்டி கேஸ் இருந்தா பாருங்க கொஞ்சம் குறைஞ்ச போது பாருங்க நைன்டி ஃபோர் பர்சன்ட் தான் கிடைக்குது உங்களுக்கு கூலிங் எஃபிஷியன்சி சிக்ஸ் பர்சன்ட் கம்மி ஆகுது இங்க அதே ஃபோர் டென் ஏன்னா தேர்ட்டி டூ தான் இருக்கு ஃபோர் டென்ல பிப்டி பர்சன்ட் தேர்ட்டி டூ இருக்கு ரிமைனிங் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து பிப்டி பர்சன்ட் இருக்கு ஃபோர் டென் கேஸ்ல ஸோ அதனால கண்டன்ஸ் சைட்ல ப்ரெஷர் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு வேற சக்ஷன் ப்ரெஷர்ஸ் எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் சேர்ந்து தான் உங்களுக்கு ஆனா இதோட எஃபிஷியன்சி பாத்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் டைம்ஸ் அதிகமா இருக்கு உங்களுக்கு இருக்கும் அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா வரக்கூடிய கேசஸ்ல ஓடிபி பாருங்க எல்லாமே ஜீரோ தான் எச்எஃப்சி தேர்ட்டி டூ பாருங்க ஜீரோ ஆர் டூ நைன்டி பாருங்க ஒன்லி த்ரீ சாரி ஜீரோ அதே மாதிரி ஃபோர் டென் பாத்தீங்கன்னா அதுவும் ஜீரோ தட் இஸ் ஓஸ் அண்ட் டிப்ளேட்டிங் அதே குளோபல் வார்மிங் பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூக்கு தௌசண்ட் எயிட் டென் இருக்கு ரொம்ப அதிகமா இருக்கு இதை குறைக்கிறதுக்காக தான் என்ன பண்றோமோ ஆர் தேர்ட்டி டூ கூட கொண்டாடும் இது சிக்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் அதே டூ நைன்டி பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி த்ரீ ரொம்ப ரொம்ப நெக்லிஜ் உள்ளது கிடையாது <laughs> பாருங்கிள் <laughs> 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 மிக்ஸ் பண்ணதுனால அதோட பிளேபிலிட்டி கேரக்டர்ஸ் மாறி போகுது ஸோ அது ஏ ஒன் கேட்டகரியில் கொண்டாடும் டாக்சிட்டி மைல்டாக இருக்கும் ஒன் நான் பிளேமபிள் அதனால இதை கொண்டாந்தோம் இனிஷியலாக ஸோ டாக்சிட்டியை பொறுத்தப்பட்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே லோவாக தான் இருக்கு ஆனால் பிளேமபிள் லிமிட் பார்க்குறப்ப 
ஒவ்வொரு கேஸும் டுவெண்ட்டி டூ கிடையாது உங்களுக்கு தேர்ட்டி டூ மைல்டா இருக்கு டூ நைன்டிக்கு அதிகமா இருக்கு அகைன் ஃபோர் டென்னுக்கு கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டகரிஸ் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை எதை யூஸ் பண்றது செலக்ட் பண்றது ஸ்டில் நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேஜ்ல இருக்கும் பட் மோஸ்ட்லி டூ நைன்டியை பேஸ் பண்ணி தான் போய்கிட்டு இருக்கணும் இந்த ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர் சார்ட் இது ஸோ நாலு கலர்ல காமிச்சிருக்கோம் ஒவ்வொரு ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை ஸோ ஹைட்ரோ கார்பன் சொல்றது வந்து டூ நைன்டி கேஸ் இப்ப ஏர் கண்டிஷன்ஸ்லயும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் கூலர்ஸ்லயும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அந்த ரெட் கலர் லைன்ல காமிச்சிருக்கோம் எது கீழே இருக்கு பாருங்க அடியில அதுதான் உங்களுக்கு ஸோ அதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா பச்சை கலர் லைன்ல இருக்கு ஆர் டுவெண்ட்டி டூங்கிற கேஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு கேஸும் பாருங்க ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர் கண்டிஷன் பாருங்க ஒரே மாதிரி இருக்கு ஆல்மோஸ்ட் சேம் கொஞ்சம் ஐ சைட்ல கண்டன்ஸ் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா கிரீன் கலர் கொஞ்சம் மேல இருக்கு ரெட்டு பாருங்க கொஞ்சம் கீழே இருக்கு ஓகே இந்த ஐம்பதுக்கு நேரம் மேல பாருங்க பாருங்கிலிசம் எவ்வளவு 400 ல இருந்து 450 psi வரைக்கும் பிரஷர் இருக்கு சோ அவ்வளவு ஹை பிரஷர்ல கம்ப்ரஷன் ஓடுது உங்களுக்கு அதனால எனர்ஜி கொஞ்சம் அதிகம்தான் ஆனாலும் பழைய சிஸ்டங்க 20 சிஸ்டங்க கம்பேர் பண்றப்போ எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட்டா தான் தயார் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஏர் கண்டிஷன்ஸ் உங்களுக்கு சோ இப்போ 290 கிர கேஸோட சிங்கிள் ஃப்ளூயிட் அது பாயிலிங் பாயிண்ட் பாருங்க ஆல்மோஸ்ட் 22 டிகிரி குளண்டா 22 40 டிகிரி சென்டிகிரேட் இது வந்து 42 டிகிரி சென்டிகிரேட் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலா இருக்கு இதுல இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னன்னா இந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட் ஆயிலோட மிசிபிலிட்டிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா கம்ப்ரஷன்ங்கிற பார்ட் ஒரு மெக்கானிக்கல் பார்ட் இந்த மெக்கானிக்கல் பார்ட் வந்து உங்களுக்கு நல்லா மூவ் ஆகணும்னா ஃப்ரீயா இருக்கணும்னா லைஃப் தேவையான இல்லாம இருக்கணும்னா அங்க ஆயில் தேவை உங்களுக்கு சோ இந்த ஆயில் வந்து கேஸோடவும் கம்பேட்டபிலிட்டி இருக்கணும் இல்லைன்னா ஆயில் வந்து பம்ப் ஆகி கண்டென்சர் எவாபரேட்டர் ஸ்டோர் ஆக ஆரம்பிச்சதுன்னா எவாபரேட்டர்ல கூலிங் சரியா கிடைக்காது அதனால ஆயிலும் கேஸும் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கணும் நல்லா மிசிபிள் ஆகி சர்க்குலேட் ஆகணும் சிஸ்டத்துல சோ அதனால பார்க்கும் போது இந்த மினரல் ஆயில்ங்கிறது நேச்சுரல் ஆயில் டுவெண்ட்டி டூல யூஸ் பண்றோமோ அதே ஆயில் தான் நம்ம இங்க டூ நைன்டி யூஸ் பண்ண போறோம் ஏன்னா டூ நைன்டிங்கிறதும் நேச்சுரலான ஒரு ரெஃப்ரிஜரண்ட் தான் அதே அந்த மினரல் ஆயில் இருந்து வரக்கூடிய க்ரூட் ஆயில் இருந்து வரக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் தான் மினரல் ஆயிலும் அதுல இருந்து தான் வருது இந்த ரெஃப்ரிஜரண்டும் அதுல இருந்து தான் வருது அதுவும் ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒத்து போயிடுவாங்க ஸோ பியூரிட்டி லெவல் ஹைட்ரோ கார்பன் லெவல் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆல்மோஸ்ட் இருக்கு இதனுடைய ஃபிளேமிலிட்டி லெவலுங்கிறப்போ இந்த கேஸ் வெளியே வந்தாலே எரிஞ்சிடுங்கிறது கிடையாது நம்ம வீட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எல்பிஜி எரிதா நம்ம கேஸ் ஓபன் பண்ணாலும் எரிதா எரியாது அந்த கேஸ் வந்து கேஸ் வெளியே வரணும் வெளியே வந்து வெளியே இருக்கக்கூடிய ஏரோட அது மிக்ஸ் ஆகணும் பிளஸ் இக்னிஷன் சோர்ஸ் சம் ஹீட்டிங் சோர்ஸ் கொடுக்கணும் இந்த மூணும் கிடைச்சா தான் லீக் ஆகிற அந்த எல்பிஜி எரிய ஆரம்பிக்கும் வெறும் எல்பிஜி மட்டும் ஒரு ரூம்ல வந்துருச்சு லீக் அடிச்சு வச்சுக்கோங்க அதனுடைய அளவு அதிகமா இருந்தாலும் அந்த கேஸுக்கு எரியக்கூடிய தன்மை கிடையாது சோ இந்த டூ நைன்டி கேஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கேஸ் இந்த ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரூம் ஒரு சின்ன ரூம் இருக்கு இந்த ரூம்ல இருக்கக்கூடிய டோட்டல் ஏர்ல ரெண்டுல இருந்து பத்து பர்சன்ட் இந்த கேஸ் இருக்கணும் அப்பதான் எரியும் பத்து பர்சன்ட்க்கு மேல இந்த கேஸோட அளவு போச்சுனாலும் ஒரு இருபது பர்சன்ட் கேஸ் இருக்கு ரூம்ல அப்படின்னா இந்த கேஸுக்கு எரியக்கூடிய தன்மை கிடையாது அதே மாதிரி ரெண்டு பர்சன்ட்க்கு கீழே போச்சுனாலும் ரெண்டு பர்சன்ட்க்கு கீழே போச்சுனாலும் இந்த கேஸுக்கு பிளேமபிள் பவர் கிடைக்காது சோ இந்த பிளேமபிள் பவருங்கிறது ரூம்ல இருக்கிற டோட்டல் ஏர்ல டூ டு டென் பர்சன்ட் இந்த வால்யூம் இந்த கேஸோட வால்யூம் இருக்கணும் ரிமைனிங் என்ன வேணும் பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு முக்கியமான சோர்ஸ் என்ன பாத்தீங்கன்னா இக்னிஷன் சோர்ஸ் அதாவது ஹீட் ஒரு நானூத்தி எழுபது டிகிரிக்கு மேல ஒரு ஹீட் கிடைச்சா தான் இந்த கேஸ் இந்த காம்பினேஷன் உள்ள கேஸ் எரியும் 
வெறும் கேஸ் இருந்தாலும் எரியாது வெறும் இக்விஷன் சோர்ஸ் இருந்தாலும் எரியாது அதோட ஏர் ஆக்சிஜன் சேரணும் இந்த மூணு சேரணும் ஆக்சிஜன்ல டூ டு டென் பர்சன்ட் இந்த ஃபியூல் எல்பிஜி மிக்ஸ் ஆகணும் பிளஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் செவன்டி டிகிரி ஹீட் ஆட் ஆகணும் இந்த மூணு சேர்ந்தா தான் உங்களுக்கு அந்த ரெஃப்ரிஜரேட் எரிய ஆரம்பிக்கும் இந்த ஒன் மூணுல எந்த ஒன்னு அன்பேலன்ஸ் ஆனாலும் அந்த கேஸுக்கு எரியக்கூடிய தன்மை கிடையாது ஸோ அதனால தான் சிஸ்டத்துல ஏர் கண்டிஷன் சிஸ்டத்துல ரெஃப்ரிஜரண்ட் இருக்கு ஆனா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் செவன்டி டிகிரிக்கு ஹீட் கிடைக்காது அப்படியே கம்ப்ரஸ ஓடும் பொழுது ஹீட் ஆயிடுச்சுனாலும் எரியறதுக்கு தேவையான ஏர் உள்ள ஆக்சிஜன் கிடையாது அதனால சிஸ்டத்துல ரெஃப்ரிஜரண்ட் எரியாது வெளியே வரும்போதுதான் நமக்கு ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் அதனாலதான் சிஸ்டத்துல நம்ம என்ன சொல்றோம் கேஸ சார்ஜ் படுறதுக்கு முன்னாடி எந்த ஃபாரின் மெட்டீரியலும் இருக்கக்கூடாது ஏர் ஆகட்டும் டஸ்ட் ஆகட்டும் மாய்ஸ்டர் ஆகட்டும் எதுவுமே இருக்கக்கூடாதுக்கிட்ட சிஸ்டத்துல கேஸ சார்ஜ் பண்றதுக்கு முன்னாடி சிஸ்டத்தை கம்ப்ளீட்டா வேக்கம் பண்ணிட்டு சார்ஜ் பண்றோம் சோ அதை உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் கம்ப்ளீட்டா எலிமினேட் பண்றதுனால மீதி ஒண்ணுதான் இருக்க போதுங்க என்ன Uh, let's move on to the interaction session. Sabapati sir, are you hearing me? Yes, uh, sir. Uh, some technical problem with uh, uh, Kamala Karana sir. So, so let's move on to the interaction session. No problem, no problem. Uh, sir, from the, uh, we would like to share that. Uh, okay. Our former, our former director Dwarakana sir is on the, as a participant. And we would okay. like to extend our thanks to our former director for his all able guidance. And okay. uh, coming, to the, coming to the clarification sir, one Mr. Jay Chandra. So okay. he has asked some clarification sir. So first one is some study indicated that the ozone layer is healing. What is the view, please? Whether the ozone, ozone layer is healing? Yeah. Yeah. Is it true? What is the views? Yeah, it is actually um, healing. Oh. But what happened the last month, like 2011, there was a heavy ozone depletion. They absorbed it. Okay. But uh, as per uh, the scientific uh, facts. that is getting cured up cured in the rate of 1.3% for every decade and it will be in between 2040 at the end of 2040 the northern hemisphere like arctic or some places you know it will be healed it is more or less 90% it is re- healing it and it may take the years exactly you cannot say that 2050 plus or minus one or two years that's what it is getting healing Okay, okay. So, okay, sir. The other uh, query is, sir, uh, re- what are the recommended ozone-friendly air conditioning and refrigeration uh, materials? Yeah. I think that... Yeah, I'll tell you that. Yes. Air, con- air conditioning part is concerned. At present, there are uh, choices for R32. Though it has got some higher global warming potential, in the market which is available in the universally, what I am telling you, in the universally way, for all air conditioners room air conditioners or package air conditioners the best one is r32 yes. because odp0 and 675 only the lowest global warming potential another one is in the market is as uh, mr kamalakanan was telling it is r290 but mm-hmm. there is flammable issue flammable issue and r32 is the best choice with the lowest global warming potential presently available but in case of cars automobile air conditioners 134a r 134a is getting replaced by r 1234 of but it is slowly emerging only but presently 134a only in automobile other air conditioners actually r 32 for air conditioners thank you sir so i think there are no other queries sir thank you for your uh, excellent yeah, yeah. Uh, presentation sir <laughs> yeah, uh, yeah, welcome sir welcome sir it's our welcome sir also because some connectivity problem is there Yeah, so yeah. A, small, a small announcement, sir. So we are issuing yeah. e-certificate for the participants. Yes, so participants, welcome. Yeah, participants have to uh, fill the feed, the feed, feed, feedback form and e-certificate okay. form. Uh, forms are available in the chat box. Okay. So, so interested participants can fill the forms. So we will okay. issue the e-certificates. So uh, I request my colleague, Mr. Kennedy, sir, to extend a vote of thanks. Okay, welcome. Thank you sir thank you sir yes sir well, thank you very much sir yeah yeah sorry sir
first i thank him sir madam sumita madam uh, he is a secretary department of science and technology and environment government of puchery for making and scrutinize the program and uh, i thank the senior scientist of their side sahay alfred for uh, give the keynotes and uh, and the senior officer of scientific officer give the address all of them and also i thank to speaker mr kamalakanan organizer technical trainer and mr kanagasa pavadi technical trainer tamil nadu and puducherry training cell hcfc face our management plan it was really a good lecture by both the speakers i sincerely thanks them for their acceptance to deliver this lecture and for having sat their experts and a refrigerated and air conditioned system and ozone depletion substance they made this event and world ozone day a yes, special occasion i would also like to thank to all the participants from the various backgrounds the stakeholders from industries special thanks to all the students from various colleges from puducherry and karagal and the school students who have participated in the webinar lecture and i sorry for some technical problem from okay it's okay we, we are we, we will be there at any time at your service <laughs> no problem continue thank you sir Uh, I would also place on record my sincere thanks to all the participants. Have a nice day. Thank you. Thank you. Sir. Thank you very much. Thank you. Bye.